வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் தேவர் நினைவிடத்தில் ஸ்டாலின் மரியாதை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்க தேவரின் நூற்று பதினாறாவது ஜெயந்தி விழா மற்றும் குரு பூஜையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்றார் முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் மதுரை விமான நிலையத்துக்கு முத்துராமலிங்க தேவர் பெயரை சூட்ட மத்திய அரசிடம் ஏற்கனவே கோரிக்கை வைத்துள்ளோம் தேவர் நினைவிடத்தில் ரூபாய் ஒன்றரை கோடியில் நிரந்தர மண்டபம் அமைக்கப்படும் என ஸ்டாலின் கூறினார் மதுரையில் தேவர் சிலைக்கு அண்ணாமலை மரியாதை தேவர் ஜெயந்தியையொட்டி மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள தேவர் சிலைக்கு பாஜக சார்பில் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் மரியாதை செய்தனர் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து சகோதரர்களே அற்புதமான இந்த நன்னாளில் தெய்வ திருமகனார் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா அவருடைய ஜெயந்திக்கு நம்முடைய அகில இந்திய பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக கோவா மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் திரு பிரமோத் சாவந்த் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார் தேவர் ஐயா அவருடைய புகழை பிரமோத் சாவந்த் அவர்கள் மதுரை ஏர்போர்ட்டில் பேசுகிறாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதர் ஒரு தேசியவாதி எப்படி நம்முடைய நாட்டிற்காக பாடுபட்டவர் சமுதாயத்தினுடைய ஒற்றுமைக்காக நல்லிணக்கத்துக்காக தேசியமும் ஆன்மீகமும் தன்னுடைய இரண்டு கண்கள் என்று தேவரையா பேசுனாங்க என்பதை மிக பெருமையாக மதுரை ஏர்போர்ட்டில் இப்போ தான் பேசினாங்க ஐயா அவர்கள் இந்த நிகழ்வு முடிச்சுட்டு நேராக பசும்பொன் போய் தெய்வ திருமகனார் அவருடைய திருக்கோவிலுக்கு சென்று தெய்வ திருமணார் அவரை வேண்டி அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்காக பசும்பொன் இங்கிருந்து போகிறார் On behalf of my party, Janta party, National, I have come here to uh, Devar, uh, Devar, uh, Devarayaji. So definitely all the Tamil Nadu people and South Indian people, they feel, uh, we feel him as a goddess to all of us. So on behalf, uh, 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 behalf of the people of the Goa and the people of the India, I give my respect, homage to Devarayaji. and i pray for the people of the goa and india we are of my party so definitely this the nationalist thought is always uh, the tamil nadu had given the so many nationalist leader and it will uh, directly uh, i'll my pay respect for all the uh, freedom fighters from the tamil nadu state also and i'll my uh, due respect and homage for the devarayaji சென்னையில் ஆவின் நிறுவனம் மூலம் தினமும் பதினைந்து லட்சம் லிட்டர் பால் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதற்காக முப்பது லட்சம் அரை லிட்டர் பால் பாக்கெட்டுகள் மாதவரம் அம்பத்தூர் சோழிங்கநல்லூர் பால் பண்ணைகளில் தயாரிக்கப்படுகிறது இதற்கென நவீன பதப்படுத்தும் எந்திரங்கள் மற்றும் பேக்கிங் எந்திரங்கள் ஆலைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன கடந்த இரண்டு மாதங்களாக ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகள் அதிக அளவில் லீக் ஆவதாக பால் முகவர்கள் தரப்பில் புகார் வருகிறது மாதவரம் பால் பண்ணையில் நேற்று அதிகாலை பேக்கிங் செய்து அனுப்பப்பட்ட பெரும்பாலான ஆரஞ்ச் பால் பாக்கெட்டுகளின் நடுப்பகுதி சீல் முறையாக ஒட்டாமல் இருந்துள்ளது டப்பாக்களில் பால் பாக்கெட்டுகளை அடுக்கி சப்ளைக்காக அனுப்பிய பிறகே இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பல லிட்டர் பால் வீணானதாக வடசென்னை பகுதிகளில் உள்ள பால் முகவர்கள் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக பால்வளத்துறை அமைச்சர் மனு தங்கராஜ் மற்றும் ஆவி நிர்வாக இயக்குநர் வினித் ஆகியோரிடம் முகவர்கள் முறையிட்டுள்ளனர் பால் பாக்கெட்டுகளை முழுமையாக பேக்கிங் செய்வதில் ஆவின் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்துவதில்லை என முகவர்கள் தரப்பு தெரிவிக்கிறது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதாக அமைச்சர் தரப்பில் பால் முகவர்களுக்கு உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆந்திராவில் ரயில்கள் மோதல் பலி எண்ணிக்கை பதினான்காக உயர்வு ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து ஒடிசா மாநிலம் ராயகடாவுக்கு பாசஞ்சர் ரயில் புறப்பட்டது இரவு ஏழு மணி அளவில் விஜயநகர மாவட்டம் பீமிலி கிராமத்தில் சிக்னல் இல்லாததால் ரயில் நின்றிருந்தது அப்போது அதே தடத்தில் வந்த விசாகப்பட்டினம் பலாசா ரயில் பாசஞ்சர் ரயில் மீது மோதியது இதில் ஐந்து பெட்டிகள் தடம் புரண்டன இந்த விபத்தில் ஒன்பது பயணிகள் பலியாகினர் இரவு நேரம் என்பதால் மீட்பு பணியில் சிரமம் ஏற்பட்டது இந்நிலையில் விபத்தில் பலியானவர்கள் எண்ணிக்கை பதினான்காக உயர்ந்துள்ளதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறினர் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் காயமடைந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டு விசாகப்பட்டினம் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் சிக்னல் சிஸ்டம் கோளாறு காரணமாக விபத்து நடந்ததாக முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது 
ரயில்கள் மோதலில் பலியானவர்கள் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் காயமடைந்தவர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் வழங்க பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆந்திர அரசின் சார்பில் தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என முதல்வர் ஜெகன்மோகன் அறிவித்துள்ளார் மின் உற்பத்திக்கு வரி விதிக்கும் அதிகாரம் மாநிலங்களுக்கு இல்லை சூரிய சக்தி நீர் காற்று ஆகியவற்றிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்துக்கு சில மாநில அரசுகள் கூடுதல் கட்டணம் விதிப்பது மத்திய அரசின் கவனத்துக்கு வந்துள்ளது இதுபோன்று கட்டணம் விதிப்பது சட்டவிரோதமானது மற்றும் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏழாவது அட்டவணையில் பட்டியல் இரண்டில் மாநில அரசுகளுக்கான கட்டணங்கள் விதிக்கும் அதிகாரங்கள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன இதன்படி மின் உற்பத்திக்கு வரி விதிக்கும் அதிகாரம் மாநிலங்களுக்கு இல்லை ஒருவேளை கூடுதல் கட்டணங்கள் வசூலித்தால் உடனடியாக அவற்றை கைவிட வேண்டும் என மத்திய மின்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நடிகை கஸ்தூரியை பாரதிய ஜனதாவில் இணைக்க முயற்சி நடிகை கஸ்தூரி மக்கள் நலன் சார்ந்த விவகாரங்களுக்காக சமூக வலைதளங்களில் அவ்வப்போது குரல் கொடுத்து வருகிறார் அரசியல் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த கருத்துக்களை பதிவிட்டு அடிக்கடி சர்ச்சையிலும் சிக்கி வருகிறார் இவரது பதிவுகள் திமுகவை விமர்சிப்பதாகவே இருக்கும் அவரை பாரதிய ஜனதாவில் இணைய வைத்து முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாற்ற பாரதிய ஜனதா மேலிடம் விரும்புகிறது லோக்சபா தேர்தலில் தமிழகம் ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் நட்சத்திர பேச்சாளராக கஸ்தூரி வலம் வரலாம் என பாரதிய ஜனதா வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன மகாராஷ்டிர துணை முதல்வர் அஜித் பவாருக்கு டெங்கு மகாராஷ்டிராவில் முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் சிவசேனா பாரதிய ஜனதா கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது துணை முதல்வராக போட்டி தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அஜித் பவார் உள்ளார் அஜித் பவார் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கட்சியின் செயல் தலைவர் பிரபுல் பட்டேல் தெரிவித்துள்ளார் டெங்குவில் இருந்து முழுமையாக குணமடைந்தவுடன் அஜித் பவார் முழு பலத்துடன் பொதுச்சேவையை தொடர்வார் என்றும் தெரிவித்துள்ளாா்